हेलो फ्रेंड्स मैं सिर्फ सी ए याचना मुदा बुरेट हम कर रहे थे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन नवंबर 1900 अटेल विद द अमेंडमेंट बुकलेट अमेंडमेंट बुकलेट से कर रहे थे बेटा जिसके पास भी अमेंडमेंट बुकलेट नहीं डाउनलोड इट फ्रॉम माई वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट आई सी ए लीग डॉट कॉम में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है और बेटा जिसने भी अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट लेटेस्ट वीडियोज आपको फटाफट मिलते जाए अब कुछ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछना है मैं उन्हें बता दूं एक सीरीज चल रही है जीएसटी क्विक रिवीजन की और एक अमेंडमेंट्स की बेटा जीएसटी क्विक रिवीजन में भी मैंने ऑलमोस्ट सारे अमेंडमेंट्स कवर किए हैं जिसको सिर्फ अमेंडमेंट्स पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है उसे यहाँ पे अमेंडमेंट के वीडियोज रेफर करने रहेंगे या कुछ बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है जो मुझे लगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मैंने क्विक रिविजन में नहीं लिए बहुत ही कम एक या दो अमेंडमेंट्स ऐसे होंगे दो या तीन अमेंडमेंट्स जो मुझे ऐसे लगे कि नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने वहां नहीं लिए अदरवाइज क्विक रिवीजन में सारे अमेंडमेंट्स कवर किए हुए बट इन समराइज फॉर्म क्योंकि वो समरी नोट्स हैं और यहाँ अमेंडमेंट के वीडियोज में यहाँ अमेंडमेंट के लेक्चर्स मैंने सेपरेटली डाले किसी को अगर डिटेल में सिर्फ अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं तो वो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं ठीक है अब बेटा अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर हमने यहाँ पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स तक के अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स टीडीएस टीसीएस इसके अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्विक रिवीजन में ऑलरेडी हमने ये सारे कंप्लीट कवर किया है बट डेफिनेटली इन अ समराइज फॉर्म अब यहाँ पे देखेंगे बेटा यहाँ मैनर ऑफ इस चैप्टर में बहुत चेंजेस है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दिस अटेम्प क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स है और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है जो अपना हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट का सिस्टम था उसे काफी हद तक चेंज कर दिया गया है सो so, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें जैसे मैंने क्विक रिवीजन में लिया था यहां पे भी मैं लेने वाली हूँ एक ये वाला जो चार्ट हमने देखा था वहां पे दिस इज इंपॉर्टेंट यही है जो इस चैप्टर में जो अमेंडमेंट हुआ है उसका फाइनल समरी जो है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट का वो ये दो चार्ट ही है बाकी कुछ भी नहीं है ठीक है तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आई टी सी ऑफ आई जी एस टी टू बी फुल्ली यूटिलाइज फर्स्ट या पहले हम यहाँ चार्ट से डिस्कस करते हैं उसके बाद यहाँ पे आएंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम यहाँ पे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला आपको कैसे यूटिलाइज करना है तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है बेटा किसका आईजीएसटी का आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपके पास आई पड़ा हुआ है उसको आपको यूज करना है सबसे पहले आईजीएसटी के लिए सबसे पहले आईजीएसटी के लिए उसके बाद जो बचा उसको सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए इन एनी ऑर्डर और एनी प्रोपोर्शन सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज कर सकते हो आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आईजीएसटी का आईटीसी है उसको पहले सी के लिए यूज करना है या पहले एस के लिए यूज करना है ऐसा कुछ नहीं दोनों में से किसी के लिए भी कर सकते हो किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हो बट अब आपको पहले आईटीसी आईजीएसटी का खत्म करना है सो so, ITC of IGST to be completely exhausted. उसके बाद ITC IGST का आपका पूरा खत्म हो गया पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया फिर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है उसके बाद आप C और S को छेड़ो पहले आपको ITC IGST का खत्म करना है वो जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आप आओ CGST पे CGST का जो क्रेडिट है बेटा CGST के क्रेडिट को आपको किसके लिए यूज करना है पहले CGST के आउटपुट के लिए पहले CGST के आउटपुट के लिए बचा वो आईजीएसटी के आउटपुट के लिए बचा वो आईजीएसटी के आउटपुट के लिए सिमिलरली एसजीएसटी के क्रेडिट को आपको पहले यूज करना है एसजीएसटी के आउटपुट के लिए देन आईजीएसटी के आउटपुट के लिए देन आईजीएसटी के आउटपुट के लिए आपको यूज करना है अब यहां नीचे एक नोट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट नोट है अमेंडमेंट है जो कि आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एस जीएसटी एस जीएसटी के आईटीसी को शुड बी यूटिलाइज टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली आफ्टर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी हैज बिन फुल्ली यूटिलाइज सीजीएसटी का आईटीसी जब बेटा पूरा खत्म होगा उसके बाद ही एसजीएसटी के आईटीसी को यूज कर सकते हो आप किसके लिए बेटा यहां पे आप यूज कर सकते हो उसको पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के लिए आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो बट कब जब सीजीएसटी पूरा खत्म हो गया था जब सीजीएसटी पूरा खत्म हो गया था और आईटीसी ऑफ सीजीएसटी सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस एंड एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी दिस इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन बहुत क्लियर रिस्ट्रिक्शन है सी को एस के लिए नहीं यूज कर सकते एस को सी के लिए नहीं यूज कर सकते ठीक है क्योंकि एक सेंट्रल के लिए भी एक स्टेट के लिए भी तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा एक बार हम देखेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट सबसे पहले आप किसका उठाओगे आपके एग्ज
जिसके लिए भी यूज कर सकते हो एजम्पन लिख दो कि वो ऑल्टरनेटिवली दूसरे के लिए भी यूज किया जा सकता है और प्रपोर्शनेटली के लिए भी यूज किया जा सकता है उसके बाद आईटीसी आईजीएसटी का खत्म करना है सबसे पहले आईटीसी किसका खत्म करना है आईजीएसटी का आपने पूरा खत्म करना है जब आईटीसी आईजीएसटी का जीरो हो गया उसके बाद आओगे सी और एस पे सीजीएसटी के आईटीसी को यूज करना है पहले सीजीएसटी के पेमेंट के लिए सीजीएसटी के पेमेंट के बाद आईजीएसटी के पेमेंट के लिए और एस के भी आईटीसी को यूज करना है एस के पेमेंट के लिए और आईजीएसटी के पेमेंट के लिए बट यहां इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर यहां पर एस के इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप आई के लिए तभी यूज कर सकते हो जब आपका सी का खत्म हो गया जब आपका सी का इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म हो गया ठीक है तभी आप आई टी का आई के लिए यूज कर सकते हो एंड सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस एंड एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस एंड एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी दिस इज द ओनली रिस्ट्रक्शन दिस इज द ओनली रिस्ट्रक्शन ठीक है तो ये हुआ दिस इज द समरी बेटा ये जो भी है ना जो भी इस चैप्टर में अमेंडमेंट आ गए उसका समरी ये चार्ट है हम इंडिविजुअली अब एक एक अमेंडमेंट पढ़ते हैं बट समरी यही है समरी यही है सो so, यहाँ पे देखते जाएंगे हम क्या चीजें फर्स्ट आई टी सी ऑफ आई जी एस टी टू बी फुल्ली यूटिलाइज फर्स्ट ये हमने देखा पहले कि जो आई टी सी आई जी एस टी को पहले आपको जीरो करना है उसके बाद ही सी और एस में आना ये कहाँ लिखा है ये लिखा हुआ है बेटा सेक्शन फोर्टी नाइन ए में फोर्टी नाइन ए न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है और उसमें ये चीज लिखी है वो चार्ट समरी था वो अपन ने पहले पढ़ लिया बट ये कहाँ लिखा हुआ है यहाँ फोर्टी नाइन ए में लिखा है कि आई जी एस टी को आपको पहले पूरा खत्म करना है सी जी एस टी अमेंडमेंट एक्ट इज इंसर्टेड न्यू सेक्शन फोर्टी नाइन ए यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फोर्टी नाइन आई टी सी ऑन अकाउंट ऑफ सी जी एस टी एस जी एस टी यू टी जी एस टी शेल भी यूटिलाइज टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आई जी एस टी सी जी एस टी एस जी एस टी ओनली आफ्टर आई टी सी अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ आई जी एस टी हैज बिन फुल्ली यूटिलाइज टूवर्ड सच पेमेंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है लिखा हुआ है कि पहले आपको पूरा का पूरा आई टी सी यूज करना है किसका आई जी एस टी का यूज करना है सेकेंड इज ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए ये भी हमने देख लिया देखते हैं फोर्टी नाइन बी प्रोवाइड दैट गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रिस्क्राइब द ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी ऑफ आई जी एस टी सी जी एस टी यू टी जी एस टी टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स फोर्टी नाइन बी ये भी न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है देखते हैं क्या लिखा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लॉज ई एन एफ ऑफ सेक्शन फोर्टी नाइन फाइव द गवर्मेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल प्रिस्क्राइब द ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी ऑन अकाउंट ऑफ आई इंटीग्रेटेड टैक्स सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स यूनियन टेरेटरी केस एज मे बी टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ टैक्स तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी प्रिस्क्राइब कहाँ से करती है प्रिस्क्राइब करेगी रूल के द्वारा कि क्या ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन होना चाहिए क्या ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन होना चाहिए और यहाँ पे बेटा क्या आया देखते हैं न्यू मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब सेक्शन 88 रूल 88 ए आया इंसर्ट किया सीजीएसटी रूल्स में और ये क्या बताता है देखते हैं द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 49 ऐसा ये ऊपर एक रह गया द 49 बी आल्सो स्टार्ट्स विद नॉन अपस्टेंड क्लॉज दैट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर नॉट स्टैंडिंग मतलब क्या होता है बेटा कि पूरे चैप्टर को ओवर रूल कर रहा है बट द प्रोविजन ऑफ 49 बी वुड प्रिवेल ओवर द प्रोविजन कंटेन इन चैप्टर टेन पेमेंट ऑफ टैक्स हावर यूटिलाइजेशन ऑफ सी आई टी सी ऑफ सी जी एस टी फॉर पेमेंट ऑफ एस जी एस टी एंड वाइस वर्सा विल नॉट बी प्रिस्क्राइब क्यों क्योंकि वहां लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट टू प्रोविजन यहाँ सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लॉज ई एंड एफ ऑफ फोर्टी नाइन फाइव फोर्टी नाइन फाइव ई और एफ में क्या लिखा हुआ है कि सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस एंड एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी तो वो तो बरोबर है वो वो ही रहेगा उसके अलावा फोर्टी नाइन में फाइव में जो है उन सबको भी ओवर रूल करता है यहाँ पे फोर्टी नाइन बी फोर्टी नाइन बी ठीक है अब एक ऑर्डर आया है बेटा इन शॉर्ट रिमेंबर आपको याद क्या रखना है वो चार्ट याद रखना है एक बार हम जस्ट दो दो मिनट सब चीजें डिस्कस कर ले जो न्यूली इंसर्टेड है अब न्यू रूल जो आया है उसका डिस्कशन करते हैं द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 49 नाइन एंड इंसर्शन ऑफ 49 नाइन ए विच प्रिस्क्राइब यूटिलाइजेशन ऑफ आई जी एस टी इन पर्टिकुलर ऑर्डर रिजल्टेड इन एक्मुलेशन ऑफ आई ऑफ वन काइन इन इलेक्ट्रॉनिक रेट लेजर एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अनदर काइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन सर्टन सिनारियोज तो ऐसा हुआ है बेटा कि यहां पे जो आपको प्रिस्क्राइब किया है इन्होंने कि भाई आईजीएसटी को पहले पूरा आप खाली करो तो हो सकता है कि आपके पास कुछ आईटीसी पड़ा है बट फिर भी आपको कुछ कैश में पे करना पड़ रहा है दिस इज क्वाइट पॉसिबल यहां पे एक काम करो नेक्स्ट पेज में आओ सीधे सीधे हम लोग देखते हैं कि नए रूल रूल में क्या बोला हुआ
आईटीसी यहाँ पे हमने देख लिया कि उसके बाद जो आईटीसी बचता है उसको आपको कैसे यूज करना है आप यूज कर सकते हो उसको पहले यहाँ पे आईटीसी सीजीएसटी के लिए सीजी यहाँ पे आईटीसी जो बच गया वो जो आपका बच्चा आप उसको यूज कर सकते हो या तो सीजीएसटी के लिए या एसजीएसटी के लिए एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन एंड आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ आईटीसी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी सीजीएसटी यूटीजीएसटी ओनली आफ्टर आईजीएसटी और यहाँ पे आईजीएसटी जब आपका पूरा खाली हो गया उसके बाद ही आप सी और एस को छेड़ोगे तो बेटा ये सारा कुछ वही आप एक काम करते हैं यहाँ पे फटाफट एक प्रॉब्लम देखते हैं उससे क्लियर होगा ठीक है नेक्स्ट पेज में आएंगे हम द फॉलोइंग इलेस्ट्रेशन विथ फर्दर एम्पलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूली इंसर्टेड रूल एटी एट द अमाउंट ऑफ आई टी सी अवेलेबल एंड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अंडर डिफरेंट हेड ऑफ टैक्स तो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर आई जी एस टी सी जी एस टी एस जी एस टी यू टी जी एस टी दिया हुआ ठीक है ये दिया हुआ है अभी आपके पास क्या ऑप्शन है आप किस तरीके से डिस्चार्ज करोगे तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन हमारा सबसे पहले तो क्या करना है आई जी एस टी खाली करना है आई जी एस टी खाली करना है तो आई जी एस टी का यहाँ पे आई टी सी आपके पास कितना है थर्टीन हंड्रेड का आई लाइबिलिटी कितनी है 1000 की लाइबिलिटी है तो सबसे पहले तो आईजीएसटी के बेटा आईजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले किसने यूज करना है आईजीएसटी के लिए तो मैंने डिस्चार्ज कर दी डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ आईजीएसटी 1000 मैंने कर दिया देन ये हो गया मेरा कंप्लीट क्लियर हो गया वन देन सीजीएसटी मैंने क्या किया इसमें टू डिस्चार्ज कर दिया हंड्रेड एस कर दिया कर सकते हो हाँ बिल्कुल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं सी और एस दोनों को आप 100 100 कर से 100 कर सकते हो किसी को 200 कर सकते हो किसी को सौ सीजीएसटी 200 कर सकते हो एस 100 कर सकते हो एस 200 कर सकते हो सीजीएसटी 100 कर सकते हो 150 150 कर सकते हो कोई भी ऑर्डर में कोई भी प्रोपोर्शन में डिस्चार्ज कर सकते हो ठीक है नाउ इसके बाद क्या हुआ ये थर्टीन हंड्रेड हमारे क्लियर हो गए थर्टीन हंड्रेड जो है आईजीएसटी का आईटीसी खत्म हो गया इसके बाद आपको किसमें आना है सी और एस में सो आफ्टर द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड सीजीएसटी आया आपके पास सीजीएसटी आपका कितना पेमेंट करना था 300 करना था 300 में से 200 आपने ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया तो हंड्रेड रुपीज और सीजीएसटी का डिस्चार्ज कर दिया हमारा सीजीएसटी भी पूरा क्लियर हो गया सीजीएसटी भी मेरा पूरा क्लियर हो गया सीजीएसटी में क्रेडिट था हाँ टू का क्रेडिट था जिसमें से हंड्रेड मैंने यूज कर दिया हंड्रेड का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया 100 का इसके बाद नेक्स्ट बेटा एस जी एस टी यूटीजीएसटी एस जी एस टी यूटीजीएसटी की अगर हम बात करें तो यहां पे एस जी एस टी का क्रेडिट आपके पास कितना था यहां पे एस जी एस टी का क्रेडिट 200 है 200 में से बेटा आपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी है यहाँ पे 300 की 300 की है जिसमें से हंड्रेड रुपीज ऑलरेडी आप आईजीएसटी से डिस्चार्ज कर चुके हो तो बची लाइबिलिटी एस जी एस टी की कितनी दो वो आपने डिस्चार्ज कर दी वो आपने कहा से डिस्चार्ज कर दी एस जी एस टी के क्रेडिट से एस जी एस टी के क्रेडिट से डिस्चार्ज कर दी तो यहाँ पे आपका एस जी एस टी का कुछ भी क्रेडिट नहीं बचा एस जी एस टी का क्रेडिट आपका यहाँ पे जीरो हो गया क्योंकि 200 का था आपने 200 यूज कर लिया और हंड्रेड रुपीज यहाँ पे आपका क्या बच गया आई टी सी बच गया किसका सी जी एस टी का सी जी एस टी का आई टी सी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन हो सकता था दूसरे ऑप्शन में मैं क्या करती थी मैं एस जी एस टी को टू हंड्रेड पे कर सकती थी और सी जी एस टी को हंड्रेड पे कर सकती थी दोनों वन फिफ्टी वन फिफ्टी कर सकती थी तो अगर मैंने ऐसा किया मेरे पास आई जी एस टी का क्रेडिट कितना है थर्टीन हंड्रेड का क्रेडिट है उसमें से वन थाउजेंड सबसे पहले तो क्लियर है आई जी एस टी पे कर दिया मैंने आई जी एस टी पे कर दिया बचा थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड में से हंड्रेड मैंने क्या कर दिया सी जी एस टी पे कर दिया टू हंड्रेड मैंने एस जी एस टी पे कर दिया आई जी एस टी मेरा क्लियर हो गया उसके बाद सी और एस बचा सी और एस सी का क्रेडिट कितना है C का क्रेडिट बेटा 200 का है 200 का है तो मेरा 200 मुझे लाइबिलिटी भी टोटल 300 की थी 100 मैंने डिस्चार्ज कर दी 200 और एडिशनल मैंने डिस्चार्ज कर दी एंड एस जी एस टी का क्रेडिट भी 200 है 200 200 है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है 300 की 200 मैंने आई जी एस टी से डिस्चार्ज कर दी तो हंड्रेड में किससे डिस्चार्ज कर सकती हूँ हंड्रेड में डिस्चार्ज करूंगी एस जी से तो हंड्रेड का कैरी फॉरवर्ड होगा क्रेडिट तो दो, दोनों ऑप्शन में हुआ क्या बेटा फर्स्ट ऑप्शन में एस सी जी एस टी मेरा क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हुआ हंड्रेड रुपीज का सेकंड ऑप्शन में एस जी एस टी कैरी फॉरवर्ड हुआ हंड्रेड रुपीज का तो आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम में कर सकते हो तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ठीक है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ फोर्टी नाइन ए एंड फोर्टी नाइन तो यहाँ पे ठीक है ये तो हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया था अर्लियर रूल 85 फाइव प्रोवाइडेड दट पेमेंट ऑफ एवरी लाइबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन एज पर इज रिटर्न शुड बी मेड बाय डेबिटि
यहाँ पे रूल 85 और रूल 86 को अमेंड किया और वहां पे रेफरेंस दिया फोर्टी नाइन ए और बी का नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन नेक्स्ट एस जी एस टी यू टी जी एस टी टू बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ओनली वेन द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी इज नॉट अवेलेबल ये हमने पढ़ा यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिख दिया है कि एस जी एस टी यहाँ पे एस जी एस टी को आप कब यूज करोगे बेटा क्रेडिट यहाँ पे एस जी एस टी सेक्शन फोर्टी नाइन फाइव प्रिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी ठीक है द आई टी सी ऑफ एस जी एस टी यू टी जी एस टी शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज टूवर्स द पेमेंट ऑफ एस जी एस टी यू टी जी एस टी एंड रिमेनिंग मे बी यूटिलाइज टूवर्स द पेमेंट ऑफ आई जी एस टी यहाँ पे एक प्रोविजो इंसर्ट किया है इसमें और ऐसा वहां प्रोविजो में क्या लिख दिया है यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एस जी एस टी यू टी जी एस टी को आप तभी यूज कर सकते हो आई जी एस टी के पेमेंट के लिए जब ओनली एंड ओनली वेन यहाँ पे आपका सी जी एस टी खत्म हो गया सी जी एस टी खत्म हो गया तो बेटा इन शॉर्ट इतने सारे जो अमेंडमेंट्स पढ़े कुछ स्टूडेंट्स डिटेल में बोल रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया अदरवाइज क्विक रिविजन में भी मैंने सिर्फ यहाँ पे ये चार्ट कवर किया था विच इज मोर देन सफिशियंट आई थिंक फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इन समराइज वे आपका यहाँ पे क्या है इनपुट टैक्स रेट आईजीएसटी का फर्स्ट आईजीएसटी के लिए यूज करो उसके बाद सी और एस दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते हो किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रपोर्शन में आपको क्या करना है आपको आईटीसी खत्म करना है किसका आईजीएसटी का उसके बाद बेटा जो आईटीसी बचा उसके बाद जो आईटीसी बचा सीजीएसटी का आईटीसी बचा उसको पहले यूज करो सी के लिए उसके बाद यूज करो आई के लिए उसके बाद यूज करो आई के लिए और एस का जो क्रेडिट बचा वो पहले यूज करो एस के लिए और उसके बाद यूज करो आई के लिए ठीक है बट एस के क्रेडिट को आईजीएसटी के लिए तभी यूज कर सकते हो जब सीजीएसटी जीरो हो गया एंड सी कैन नॉट बी यूज फॉर एस एंड एस कैन नॉट बी यूज फॉर सी बस इतना याद रखो एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट ठीक है नाउ यही वाले चैप्टर में बेटा टीडीएस के जो टीडीएस के प्रोविजंस में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया वो हम यहीं पर कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले ये सेकंड वाला अमेंडमेंट हम लेंगे कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस टीडीएस किसको डिडक्ट करना पड़ता है और किस किस को नहीं तो अमेंडमेंट में क्या आया अमेंडमेंट यहाँ पे सिर्फ ये इंसर्ट हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ पर्सन को यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं प्लस एक क्लैरिफिकेशन एड हुआ है प्लस एक क्लैरिफिकेशन एड हुआ है इतना ही अमेंडमेंट है ऊपर वाले प्रोविजन पहले भी थे बट पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पूरा समझेंगे एक बार टीडीएस बेटा किसको डिडक्ट नहीं करना है यहाँ पे द पर्सन हु आर नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस ये अमेंडमेंट है सबसे पहले ये समझे कि किसको डिडक्ट करना है किसको डिडक्ट करना है तो बेटा पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस आर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड नोटिफाइड पर्सन ये चार लोगों को बेटा टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नोटिफाइड पर्सन में कौन कौन आते हैं अथॉरिटी या बोर्ड जो कि यहाँ पे सेटअप किए हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से या स्टैब्लिश किए गवर्नमेंट ने 51 वन परसेंट ऑफ मोर पार्टिसिपेशन से ठीक है तो ये सारे नोटिफाइड पर्सन होते हैं या सोसाइटी जो स्टैब्लिश हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से या पीएसयू है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये सारे केसेज में बेटा ये सारे केसेज में बिल्कुल जरूरत है उन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की कब जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ढाई लाख से ज्यादा जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ढाई लाख से ज्यादा जाती है कौन कौन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नोटिफाइड पर्सन हु आर देर इन द नोटिफाइड पर्सन अथॉरिटी या बोर्ड जो सेटअप हुई है पार्लियामेंट से या जो स्टैब्लिश हुई है गवर्नमेंट का फिफ्टी से ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है या जो सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने बनाई है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन सब लोगों को इन सब लोगों को क्या होगा टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए नाउ हु आर द पर्सन हु आर द कैटेगरी ऑफ पर्सन नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस किसे टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं है सो वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम अ पीएसयू टू अनादर पीएसयू वेदर आर नॉट डिस्टिंग पर्सन एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वेदर आर नॉट वेयर द डिस्टिंग पर्सन तो उस केस में यहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी नहीं है ठीक है एक पीएससी दूसरे पीएससी को गुड सर्विस सप्लाई करे तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जरूरत नहीं है सेकंड वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनादर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए टू डी यहां पे कौन आते हैं यहां क्लॉज ए बी सी डी कौन है ये एक्चुअली यहां पर है फिफ्टी के सेक्शन फिफ्टी वन वन का ए टू डी एक्चुअली ये सारे लोग हैं तो जब ये लोग एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल एजेंसीज नोटिफाइड पर्सन अगर ये ए बी सी डी ये एक दूसरे
ये हमने टीडीएस के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था प्लस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट रीड कर लेते इट हिज बिन क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फिफ्टी वन आर एप्लीकेबल ओनली टू अथॉरिटी और बोर्ड कौन सी अथॉरिटी या बोर्ड को लगता है विच इज सेट अप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट इन विच फिफ्टी वन परसेंट और मोर पार्टिसिपेशन बाई वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल इज विद द गवर्मेंट जहां पर इक्यावन परसेंट इक्विटी या कंट्रोल किसका है गवर्नमेंट का तो ये छोटा सा क्लैरिफिकेशन है थोड़े बहुत इंडस्ट्री में डाउट चलते रहते हैं तो गवर्नमेंट ये क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं ठीक है अब एक अमेंडमेंट और है यहाँ पे हम देखेंगे टीसीएस से रिलेटेड डिटेल्स ऑफ सप्लायर फर्निश बाय ई कॉम ऑपरेटर टू बी मैच विद करस्पॉन्डिंग डिटेल फर्निश बाय सप्लायर अंडर सेक्शन थर्टी सेवन और थर्टी नाइन ऑफ सीजीएसटी एक्ट तो यहाँ पे सेक्शन फिफ्टी वन किससे रिलेटेड था टीडीएस से रिलेटेड फिफ्टी टू इज रिलेटिंग टू वॉट यहाँ पे ई कॉम ऑपरेटर जो टीसीएस कलेक्ट कर कलेक्ट करता है उससे रिलेटेड है तो यहाँ पे उसके डिटेल्स जो वो फर्निश कर रहा है उसने मैच करेगा वो सप्लायर के रिटर्न से सिर्फ इतना सा छोटा सा अमेंडमेंट है क्या है देखते हैं सेक्शन फिफ्टीन टू नाइन ऑफ सीजीएसटी विच प्रिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर डीलिंग विद द डिस्क्रिपेंसी इन केस ऑफ मैचिंग ऑफ डिटेल्स हैज बीन अमेंडेड सो एज टू इंक्लूड द रेफरेंस ऑफ सेक्शन थर्टी नाइन किसका है हमारा नॉर्मल रिटर्न से फर्निश करते वो क्या है सेक्शन थर्टी का द अमेंडेड प्रोविजन रेड एस वे द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लायर फर्निश बाई ऑपरेटर अंडर सेक्शन Under subsection फोर do not match with the corresponding detail furnished by the supplier. The discrepancy shall be communicated to both the person in the manner and within such period as may be prescribed. Therefore, details of supplier furnished by e-com operator shall be matched with the corresponding details supplied by the supplier in GSTR one or the return prescribed under section thirty nine. So, यहाँ पे जो एक supplier है, supplier भी वो returns में details डालेगा और e-com operator भी डालेगा, तो उन दोनों के returns को यहाँ पे match किया जाएगा और discrepancy अगर होगी, तो दोनों को communicate किया जाएगा. बहुत छोटा सा मिनट है. Not important from exam point of view. Only the amendment which are important इस chapter में आपको वो chart याद रखना है plus ये TDS एस का प्रोविजन जो है ये आपको याद रखना है ये दो ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ठीक है बेटा तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर विच वॉज रिगार्डिंग टी डी पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अब यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं हमारे रिटर्न वाले अच्छा ठीक है हाँ यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं हमारे जो रिटर्न वाला चैप्टर है उसके जो अमेंडमेंट है वो हम यहाँ पे ही कंटिन्यू कर लेते हैं रिटर्न्स वाले चैप्टर में कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है कुछ दो तीन अमेंडमेंट्स है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर से रिलेटेड कुछ छोटे से माइनर अमेंडमेंट्स है वो हम देखते हैं तो टाइम पीरियड अवेलेबल टू सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एनरोल्ड एज जीएसटीपी टू पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन एस इंक्रीज फ्रॉम एटीन टू थर्टी मंथ यहाँ पे उनका टाइम लिमिट जो इंक्रीज किया है उसकी बात हुई है पढ़ेंगे एज पर रूल 83 थ्री ऑफ सीजीएसटी रूल्स एनी पर्सन हु हैज बीन एनरोल्ड एज जीएसटीपी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर जैसे जो लोग एनरोल होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एनरोल्ड एज सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर प्रिपेयर थे वो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में अंडर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ कुड रिमेन एनरोल्ड एज जीएसटीपी ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ एटीन मंथ फ्रॉम द अपॉइंटेड अनलेस ही पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन That is National Academy of Custom, Indirect Taxes and Narcotics within the set period of 18 months. The sub rule has been amended to provide that sales tax practitioner and tax return preparer shall be eligible to remain enrolled as GSTP only if he passes the set examination within 30 months from the appointed date. बेटा कुछ भी नहीं है छोटा सा provision है क्या कि भाई पहले ऐसा था कि जो लोग पुराने indirect tax law में sales tax practitioner हुआ करते थे या जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो सकते थे तो उन्हें बोला था कि ठीक है अपॉइंटेड डेट से यहाँ पे आप 18 मंथ्स के अंदर अंदर 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पे आप रह सकते हो जीएसटीपी आपने वो एग्जाम नहीं दिए तो भी बट अभी वो प्रोविजन को चेंज किया और 18 मंथ्स को 30 मंथ्स कर दिया कि आप थर्टी मंथ्स तक के रह सकते हो और तब तक आपको वो एग्जाम पास करनी रहेगी नॉट सो इंपॉर्टेंट ये वाला अमेंडमेंट देख लेते हैं आगे का अमेंडमेंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जीएसटीपी प्रैक्टिशनर के मैंने सारे अमेंडमेंट्स एक साथ में यहीं पे ले लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर इनेबल टू परफॉर्म अदर प्रिस्क्राइब फंक्शन एज वेल पहले बेटा कुछ लिमिटेड फंक्शन हुआ करते थे यहाँ पे ए से ई e जो दिए हुए ये बिफोर अमेंडमेंट इतने काम कर सकता था जीएसटीपी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर जो आपके भी आप में रिटर्न वगैरह भर रहा है अभी वहां पर कुछ एडिशनल फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है वो भी अमेंडमेंट में आ गए और ये सारे जो फंक्शंस दिए हुए हैं नीचे में ये सारे फंक्शंस वो एडिशनली अभी परफॉर्म कर सकता है कर सकता है ठीक है तो अभी देखेंगे हम जीएसटी प्रैक्टिशनर एनेबल टू परफॉर्म अदर प्रिस्क्राइब फंक्शन एज वेल अ रजिस्टर्ड पर्सन 
may authorize and approve goods and service tax practitioner to furnish the detail of outward supply detail of inward supply and return under section 39 44 and 45 and to perform such other function in such manner as may be prescribed to yahan pe hum dekhenge ki kya kya functions wo kar sakta hai to yahan pe inhone add kar diya pehle to wo kya kar sakta tha dekho yahan pe khali kya likha hua tha to furnish detail of outward supply inward supply return और जो भी रिटर्न है अंडर सेक्शन जो भी रिटर्न है 44, 45 हो सकता है 39 हो सकता है तो वो आपका पहले यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई का इनवर्ड सप्लाई का और फाइनल रिटर्न बस यही काम कर सकता था रिटर्न ही कर सकता था बट यहाँ पे और फंक्शंस क्या इंटरेस्ट किए हैं वहां पे हम देखते हैं अब स्कोप ऑफ एक्टिविटी दैट केन बी अंडरटेकन बाई जीएसटीपी एनहांस जीएसटी पी कुड अंडरटेक एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इफ सो ऑथराइज ऑथराइज रजिस्टर्ड पर्सन मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ मुझसे नहीं होता यार रिटर्न रिटर्न मुझे नहीं आते यार मेरे को मैं सीए थोड़ी ना हूँ फॉर एग्जाम्पल तो उस केस में मैंने आपको जीएसटी पी अपॉइंट किया मैंने यार आप प्लीज मेरे रिटर्न वगैरह फाइल कर दो और ये सारे काम के लिए मैं आपको ऑथराइज कर सकती हूँ तो जीएसटी पी को मैं किस किस के लिए ऑथराइज कर सकती हूँ सबसे पहले फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई मेरा जीएसटी आर वन टू आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आप फर्निश कर दो इनवर्ड सप्लाई फर्निश कर लो फर्निश मंथली क्वार्टरली एनुअल फाइनल रिटर्न मेरे सारे एनुअल रिटर्न हो गए मंथली रिटर्न हो गए सारे मैंने ऑथराइज कर दिया आप मेरे सारे रिटर्न फाइल कर सकते हो मेक डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश रिजर्व मेरे भी में कैश डिपॉजिट कर सकते हो फाइल अ क्लेम फॉर रिफंड मेरा रिफंड क्लेम कर सकते हो यार ये नॉर्मल हर इंसान को थोड़ी ना आते हैं ये सारे काम हर बिजनेसमैन को तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी को देते हैं ये काम तो वो जीएसटी पी प्रैक्टिशनर को ये सारी चीजों के लिए ऑथराइज करते हैं फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तो बेटा यहां तक के तो पहले की पोजिशन है बिफोर अमेंडमेंट ऑल्सो इतने काम जीएसटीपी कर सकता था अब क्या कर सकता है फर्निश इन्फॉर्मेशन फॉर जनरेशन ऑफ ईवे बिल ईवे बिल के जनरेशन पे इन्फॉर्मेशन फर्निश कर सकता है फर्निश डिटेल्स ऑफ चालान इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म यहाँ पे चालान जो भी है वो वहां पे चालान फिल कर सकता है फाइल एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट अंडर रूल फिफ्टी एट एंड फाइल एन इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और विदड्रॉ फ्रॉम द सेट स्कीम तो ये सारे काम भी अब जीएसटी पी कर सकता है अब जीएसटी पी कर सकता है तो आपका वो ई वे बिल की इन्फॉर्मेशन उसे फर्निश करनी हो चालान आपके वहां पर उसे देने हो या कंपोजिशन स्कीम में जाना हो या विदड्रॉ करना हो तो ये सारी चीजें अभी जीएसटी पी बिल्कुल कर सकता है ठीक है तो ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है Now, as per section 35 read with rule 58 of CGST rules, यहाँ पे देखो GST practitioner को यहाँ पे H point में दिया हुआ था file an application for amendment or cancellation of enrollment under rule 58. तो यहाँ पे reference दिया हुआ है कि भाई rule 58 में क्या है तो हमने जैसे कि पढ़ा हुआ था every owner of और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन तो वेयर हाउस या गोडाउन का जो भी ओनर यहाँ पे रहेगा या ऑपरेटर रहेगा और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर इन रिस्पेक्टिव वेदर इज रजिस्टर्ड और नॉट शेल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कंजाइनर कंजाइनी एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब तो यहाँ पे उसे मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स किसके कंजाइनर कंजाइनी के या और कोई डिटेल्स गुड्स के जिस मैनर में भी वैसे प्रिस्क्राइब रहेंगे अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं तो उसे यूनिक एनरोलमेंट नंबर अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी कॉमन पोर्टल से तो वो अप्लाई कौन कर सकता है यहाँ पे अभी जीएसटीपी भी कर सकता है ठीक है अब नेक्स्ट है जीएसटी आर फोर यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम का चैप्टर पढ़ा था अगर आपको याद हो तो ठीक है कंपोजिशन स्कीम में जो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देते हैं उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्म यहाँ पे और रिटर्न में जो आया है अमेंडमेंट वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है सो जीएसटी आर फोर स्टेटमेंट एंड रिटर्न For composition supplier or person paying tax by availing benefit of notification number टू by नाइनटीन हमने टू by नाइनटीन देखा था आपको याद है कंसेशनल रेट थ्री परसेंट प्लस थ्री परसेंट सिक्स परसेंट वाला तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए या नोटिफिकेशन नंबर टू बाय नाइनटीन वालों के लिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हुआ है रिटर्न से रिलेटेड देखते हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर आई है उन्हें रिटर्न फाइल करने की स्पेशल प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बिन प्रिस्क्राइब फॉर द फॉलोइंग पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम और परसेंट पेइंग टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर टू बाय नाइनटीन ये हमने देखा था सो सच पर्सन शैल फर्निश अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असिस टैक्स फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर बाय एटीन ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा एक फर्निश करना पड़ेगा स्टेटमेंट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेटमेंट फर्निश करना है आपको डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स जो आप टैक्स लाइबिलिटी आपके हिसाब से सेल्फ
जुलाई एटीन के पहले तक के आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट फर्निश करना है स्टेटमेंट फर्निश करना है जिसमें आपका पूरा डिटेल होना चाहिए जो भी आपने सेल्फ एस टैक्स पे कर रहे हो और फर्निश एंड फर्निशर रिटर्न जीएसटी आर फोर फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर आप आधे साल में अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो फॉर एग्जाम्पल तो आपका पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर नहीं तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक ही रिटर्न कर दिया यहाँ पे अब कोई क्वार्टरली रिटर्न नहीं क्वार्टरली आपको क्या करना है खाली एक स्टेटमेंट फर्निश करना है टैक्स पेमेंट के डिटेल्स का और एनुअली आपको रिटर्न फाइल करना है जीएसटी आर फोर फॉर्म में रिटर्न जीएसटी आर फोर फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन और बिफोर थर्टी अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर एटीन नाइनटीन थर्टियथ अप्रैल 2019 के पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे रिटर्न जीएसटी आर फोर फर्निश करना पड़ेगा ठीक है ये आपको दो डेट्स और स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइल करना है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड का रिटर्न आपको एनुअली फाइल करना है रिटर्न आपको एनुअली फाइल करना है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग द स्टेटमेंट एज अब शेल डिस्चार्ज इज लाइबिलिटी टूवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेबल बाई डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तो यहाँ पे हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो फर्निश कर रहा है स्टेटमेंट उसको डिस्चार्ज करनी है अपनी लाइबिलिटी ऑल्सो टैक्स इंटरेस्ट की बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके ऑब्वियसली कंपोजिशन स्कीम वाले बेटा नोटिफिकेशन नंबर टू बाय नाइनटीन वाला है उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है तो उन्हें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पैसा पे करना पड़ेगा जीएसटी आर फोर शेल इंक्लूड जीएसटी आर फोर जो है रिटर्न एनुअल उसमें क्या क्या आएगा इनवाइस वाइज इंटर स्टेट इंटरेस्ट स्टेट इनवर्ड सप्लाई इनवाइस वाइज आपको वहां पे उनको डिटेल लेनी पड़ेगी इंटर स्टेट सप्लाई की यहाँ पे इंटर स्टेट इनवर्ड और इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई जो भी उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन से मिली एंड कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई का उस पर तो उनको परसेंट बेसिस पे टैक्स चाहिए तो आउटवर्ड सप्लाई का कंसोलिडेटेड और इनवर्ड सप्लाई का आपको यहाँ पे इनवाइस वाइज इंटर स्टेट इंटरेस्टेड अलग अलग डिटेल्स देना पड़ेगा A registered person who is opted to pay tax under section 10 या notification number 2 by 19 from the beginning of financial year shall be required to furnish detail of outward and inward supply and return under rule this this relating to the period for which he the person was liable to furnish details and returns obviously जिस period में मतलब कि for example यहाँ पे वो आया composition scheme या 2 by 19 उसके पहले for example वो normal scheme में था तो उस time के उसको वही returns लगेंगे जो normal scheme के लगते हैं कब तक फर्निश करना है उसको मैक्सिमम टाइम पीरियड उस चीज के लिए क्या रहेगा जिस टाइम वो नॉर्मल था उसके रिटर्न्स फाइल करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर दैट इज ट्वेंटी अक्टूबर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर या जब तक आप ट्वेंटी अक्टूबर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तब तक के वो जिस पीरियड में वो कंपोजिशन स्कीम में या टू बाय नाइनटीन में नहीं था उसके नॉर्मल रिटर्न फाइल करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट उसे दे दिया है हियर द पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू अवेल आई टी सी ऑन रिसीट ऑफ इनवाइस और डेबिट नोट फ्रॉम द सप्लाई फॉर अ पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर इस कंपोजिशन स्कीम और पेइंग टैक्स बाय अवेलिंग हमने देखा तो उसे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है एंड अ पर्सन ऑप्टिंग टू विदड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम एट इज ओन मोशन और वेयर द ऑप्शन इज विद्रॉन एंड द इंस्टेंट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर वेयर एवर रिक्वायर्ड जहां पर भी आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर जा रहे हो खुद के चॉइस से या ऑफिसर ने आपको बाहर किया है तो दोनों भी केस में Wherever required, furnish a statement in the prescribed form for the period for which he has paid tax under composition scheme. तो उसे उसका statement obviously furnish करना पड़ेगा आप composition scheme से जा रहे हो बाहर तो भी कोई बात नहीं जिस period में आप scheme में थे उस time का तो आपको statement furnish करना पड़ेगा statement furnish करना पड़ेगा till the एटीन of the month succeeding the quarter in which the withdrawal falls. जिस क्वार्टर का भी आपका विड्रॉल है वो क्वार्टर खत्म होने के बाद अठारह तारीख तक के आपको करना है एंड जीएसटी आर फोर फॉर द सेट पीरियड टिल थर्टी अप्रिल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर आपने साल के बीच मिड में भी कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ किया तो जब आपका साल खत्म हो जाएगा थर्टी अप्रैल आएगा उसके पहले पहले आपको क्या करना है बेटा उस पीरियड का जीएसटी आर फोर भी फाइल करना है तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर चले गए तो भी आपको स्टेटमेंट भी फाइल करना है उस पीरियड का प्लस क्वार्टर खत्म होने के बाद अठारह तारीख को प्लस आपको जीएसटी आर फोर भी फाइल करना है सिमिलर प्रोविजन अप्लाइज फॉर टू बाय नाइनटीन से अगर कोई बाहर हो रहा है अ पर्सन हु सीजेस टू अवेल द बेनिफिट ऑफ टू बाय नाइनटीन शेल वेयर रिक्वायर्ड फर्निश स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द पीरियड फॉर विच ही पेड टैक्स बाय अवेलिंग द बेनिफिट अंडर द सेट नोटिफिकेशन टिल एटीन ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर अठारह तारीख तक इन विच द डेट ऑफ सक्सेशन टेक्स प्लेस या जीएसटी आर फोर कब तक थर्टियथ अप्रैल जब भी साल खत्म होगा उसके बाद में जो थर्टी अप्रैल आएगा तब तक के तो ये दोनों में से जो